错过冬季，未盼一丝花期，笑春风如何执迷？谁的呼吸暖我冰冷心底，泛起了一层涟漪。也许某种藏着某个身影，辗转过多少回忆，哪怕一生为爱颠沛流离，愿随你看云淡风轻。别怪这宿命，这天意。这造化无情，任凭红尘来去，像一场游戏。赌上我自己，一颗心也不可惜，交换我一生所有欢喜。孩子不爱吃饭，不长个，用龙母壮骨颗粒。龙母壮骨颗粒邀请您收看高光时刻。怎么了？一直在走神。我没事。便宜到让你随时起飞，订机票就同城，同城旅行邀你收看梦华路。有百事，够夏天。百事可乐邀请您观看梦华路。修丽可王牌修红色修精华，邀您观看梦华路。崔指挥。顾千帆，这没你的事儿。他是皇城死的人，比刘火坑，那么死的就是我们。给我上！大哥，千帆，千帆，大哥，千帆，千帆。来人啊！来人啊！杀人了！杀人了！志凡，让一让。
你是黄承思的人。你干什么？你让开！他他这是，你个逼丫头，你这急什么呢？别急了，再急他就死了。轻一点。地上有毒，你没看见血是黑色的吗？止血，比金川要有用。快，把你伤口。对。扶起他来，扶起。这人伤的也不轻啊！起开，让开，让开，让开，让开，让开，快！你怎么在这儿？啊，没断气，伤在右肋，深约四寸，有毒，我已经尽量挤出来了。你放心，这件事……你放心，我什么都没看见，我待会儿会自己回去。可是无论他是死是活，麻烦你明天都一定要告诉我，我会在茶房一直等着。是。前日用在一时，你们真是没用！跟着我走灌了一碗参汤，这，二
一定要救活郭福士，这是萧相公的严厉，要不然你也别想走出皇城寺。最好的金疮药都用上了，只要他能熬过今晚。好，好，好。总之，你要用心治，好好治。只要能保住顾父时，非但皇城寺要赏你，连萧相公，甚至官家也要重赏的。哎，是是是。下来。走，去哪儿？阿姑，去青莲。你去找齐忠臣，就说我行了。再帮我带一句话。殿前死。道过歉了吗？那天在相府，多亏顾副使照顾我，我才没有得罪各个官人。我思来想去，还是想设宴请顾副使小酌几杯、嗯，也算是我的一番心意。可是我不知道怎么找到他，你可不可以帮我问问陈莲呀？顾什么？就那天在相府，多亏顾副使照顾我，我才没得罪各位官人。我思来想去，还是想请顾副使小酌几杯，表示一下心意。嗯，但是我不知道怎么找到他，你可不可以帮我问问陈莲呀？最近吗？都没空。为什么？你怎么知道的？我就是知道是吧
事。你要不要吃点东西啊？那你早点休息，有什么事儿你就叫我啊。哎。去吃零食，就吃王小鲁虎皮凤爪。神仙姐姐们都爱吃的神仙凤爪，王小鲁邀您继续观看《梦华录》。三幺四冷茶，清冷飒爽，席卷春夏，圣罗兰小黑条口红，邀您观看《梦华录》。哎，盼儿，你昨天晚上都没怎么睡，今天就别去茶坊了。啊，先塌下来，生意还是要做的。哎呀，你别去了。盼儿姐，尹章姐说她今天不舒服，就不去茶坊谈琵琶了。随她去吧。今天盼儿姐怎么不太对劲儿啊？别问了，你赶紧跟她去店里，我一会儿就来。行。闷热难耐，哎，来了啊！先上果子，想喝什么茶？三娘啊，哎，这宋娘子不是天天来吗？今天怎么没来呢？呃，她不太舒服。那什么时候能来呀？哎，科长，这就真不知道了。这可怎么还没上？天儿太热了，是热的我都喘不上气儿了。啊，哦，赵天啊，赶紧给我来一个蜜豆冰沙。啊，对对对，我也要冰沙。哎，我的冰沙怎么还没来啊？哎，我们也是。快了，快了啊！就是啊，我们那也没来啊，快点上来啊！三娘姐，啊，店里都没冰了，哪来的冰沙呀？那就去巷口王家再买些呀。我早上已经去问过了，他们冰全卖完了，不知道什么时候补货呢。唐仁姐现在又去了。行吗？那我想想办法，你跟他们实话实说。大伙儿，今天冰沙做不了了啊！没冰了，没对呀、啊，没冰了。这这么热的天没冰，怎么待着呀？你看这宋娘子又不在。得了得了，我们先走了。哎，我们那告辞了啊！明儿再来啊，明儿再来。别走了，明儿再来，明儿再来，明天就有冰了。我们这不是有冰吗？怎么就不能卖给我？赵娘子，我就跟您直说了吧。这不光是我呀，这全东京城九成九的冰铺，都不可能再把冰卖给你了。哼，为什么？你是不是得罪池亚奈了呀？他可是我们冰行的行头，他跟我们这儿放了狠话。说谁敢把兵卖给你，他就要谁的命。我看呀，这是想要你的命。那现在怎么办呢？我们跟池阿内的梁子又不是一天两天结下的，再想办法呗。我回去找找何四。或者再问问张好好，你现在就去啊！我再等个消息，不能马上离开马行街。天气这么热，你先回家等吧。啊，这有我盯着就行。
，顺便再看看尹章吃饭没有，还向来苦下。也不知道现在他还愿不愿意跟我们说话。我跟招娣出去再找找兵。哎，招娣，走。夏天要是没有冰，这生意可真难做。他儿姐还张罗着开酒楼呢，咱要是这关过不去，啥都别想。肯定能过得去，比这还难的情形，从前又不是没遇过。酒楼再找，兵也再找，大兵行不肯卖我们兵，我们就去试着问问小的。对了，你在码头那边不是认识挺多人的吗？能不能帮着打听一下？嗯，那我这就去。哦，对了，我听说凡山那边也有几个小兵叫。你先给我点钱，那要是有兵的话，我顺手就买回来了。行，全给你。嗨，我这就去。嗯，船家，靠边停一下。好嘞。哎，小心！来了，打！谢谢啊，你能留了片子呢，又睡碎了？哎，没碎，我一般都是到了书院再戴上，没想到，哎呀，都湿了。哎，你这人是木头做的，那帮臭小子拿弹弓射你，你都不知道躲一下骂一声。上回我听陈莲说起这事儿，我还不敢信，我今天瞧见了，你果然比他说的还要窝囊。我是夫子，怎么能跟孩子们一般见识呢？不过就是些玩笑罢了。玩笑？玩笑能把我打成这样？哎呦，出血了！哎，这还有没有办法？不行，我今天非得收拾他们不可。啊？哎，哎，你干嘛呢？那那那那那不能这样的！哎哎，奥特哥，谁打的？他他他打就是，说实话。三娘，三娘，你你轻一点儿。你这妇人，你以何为？三娘，你听我解释。三长是吧？你的弟子打伤了我，你也看到，他们俩都不承认啊。麻烦你，我帮我找出来，还有谁打了我？我要找他们算账啊！道歉，我们打到你是一时失手，对不起。打到我是一时失手。那打到他呢，也是一时失手。欺负杜夫子已经不是第一回了。他可是你们的夫子，你们都不知道尊重他吗？书都读到口肚子里了。我们是欺负过他，那是因为他自己眼睛不好，看不清东西。啊、哦，他眼神不好。你出来。哎，你还落在别人身上。陈我是周有伯父的世子。你敢打我，你信不信我去报官？哎，报官，我关你世子李子，你要去报官你就去报啊！嘿，我现在啊，我还要把你裤子扒下来，让你光着屁股被我打。哎呀，别别别！等官差看到了，看到你光着屁股被一个女人打，我看你以后怎么还有脸见人？哎哎，不要打了，不打了，别打了，别别别别别别别扒裤子，别扒裤子，不报官了，不报官了。错了没？错了没？杜夫子，对不起，我不应该欺负你。这里可是书院，是京城的书院。你们知道能在这儿读书有多不容易吗？我的儿子在钱塘，钱塘离东京上千里，我足足攒了半年的钱。好不容易才为他请到了一位在京城里待过的夫子，给他指点学问。我们做梦都想来这儿。你们呢？守着荆轲的进士，给你们当夫子，都不知道好好的珍惜呀、啊
还真不是我瞧不起你。什么爹当官爷当官，又不是你自己当官，凭什么觉得高人一等？我孙三娘，祖上也有当大官的，可现在呢，我不照样还是得杀猪卖茶吗？杜福子他现在是没有选到官，可当初，他也是凭着自己的真才实学考上的进士。他未来肯定是有升官的机会的，单凭着他能容忍你们这么久的这份气度，那是什么？那是宰相肚子里能撑船。山长，我的确是个无知的夫人，可我们教孩子。除了教学问，是不是也得教他们怎么做人？我想，您心里应该比我更清楚，对不对？你们啊，跟我那个孽障儿子真是一模一样。真心对你们好的，你们都不知道珍惜，反倒是……算了，我不说了。你们好自为之吧。嗯，孙孙娘子，你的篮子。父氏平常怎么对咱们呀？咱们心里头都自己清楚。是。每一寸都要仔仔细细的，不管落水的刺客有气没气，必须得找出来。大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，怎么样了？你们先去。怎么样了？走，大夫，大夫。这不说完，我昨晚就……这怎么还没醒呢？这不是萧相公从宫里请来的御医吗？金针一绝呀！这顾副使能不能活下来，就看他的了。三娘，三娘，你的篮子……不着急，我下回来拿就是。啊？那不。我我我我我我得我得谢谢你刚刚仗义直言啊！你以前来客栈给欧阳旭当说客的时候，那张嘴不叭叭叭叭，挺能说的嘛。哎，怎么面对一帮小兔崽子，屁都不敢放一个？你呀、啊，就是个欺软怕硬的怂包。是，是我我是个怂包，所以，在官家面前失了仪，结结巴巴，连个话都说不清楚。只是结巴。您倒说点别的动静。哎呦呦呦！哎呦，颜面尽失，颜面尽失，不不要再提这个了。自打从御前出了丑，还没人替我这样说过话呢。多大点事儿，别在意。是，多大点事儿。谢谢啊，老板。好嘞，谢谢啊。这咋卖？来来来，葛招弟，我这么看你往哪儿跑？放开我！你给我站住！哎呀，我抓住你了！你还跑？这是干嘛呀？干嘛？抓住你了！我看见还跑！哎呀，大家快来看！哎呀！不小心打金娘了，放开我！别叫了，再叫，我不给你钱了。嘴上谢我有鬼用啊！你要真心想谢我的话，给钱。啊？哦、啊、哦、啊，我我我我这儿有一罐，不知道够不够，你先拿着。我说了，你就真给啊？啊？哟
。啊，不用啊，<笑>不用就好，不用就好。<笑>我问你啊，你这眼睛是不是白天还能看见点，晚上就根本看不见？是不是从前还能看见，最近几年才开始慢慢看不见的？哎，你你你怎么知道的？你有病！我我有病、嗯！我知道一个土方子，就这块。拿回去，猪肝，你没吃过？吃过，不长这样啊！每天吃一块，连吃三十天啊！啊！哎呀，你别害怕，我杀猪都杀了十几年了，这吃猪肝治好的鸡翅眼，没有十个也有八个。嗯，记得吃啊！哎，不是这这这怎怎么做呀？这东西啊？随便。这，兄弟。这可怎么做呀、啊？哎呀，他不是跟您说了吗？随便。哎呦，涛，你可一定得醒过来啊，涛！这都一整天过去了，而且那边还等着我的消息呢。你可不能让我跟他没法交代啊，涛。你还不知道啊，涛？你这次的命，又是庞仁姐给你救回来的。那天要不是他及时赶到，早知道你可不能辜负庞仁姐啊，涛，一定得活下来。我就知道，大夫，他醒了，你快来看看大夫。他醒了。我交代你的事情，你做了吗？我都做了。他怎么说？齐忠诚见到报信的人，首先第一句问的就是：崔指挥什么时候断的气？萧七言呢？还活着吗？第三十六句。扶起来，扶起来！哎，小子，哎，小子，哎，走走走，这这这这这静养啊，慢慢坐着起啊。哥，宋颖章，别给了你三分颜色，你就要开染房。你和盼儿为什么不开心？我不知道，可我孙三娘没有得罪你。对不住，是我不好。不用了，别割伤了你那金贵的手。万一一会儿谈不了琵琶，又该怨我挡了你的风骨。有些话我也憋了好几天了，我今天就跟你说了。是，你是在相府出了风头没错，可你动不动就拿回家里来跟我们耍威风是什么意思？前儿甩脸色，昨儿哭着跑，今儿摔盘子，难道就因为琵琶上扬的“风骨”两字，你就真以为你是公主娘娘？以前你受了委屈，不开心，哪回不是盼儿哄着你？可你呢，就因为言语上一两句不合。你现在琵琶都不去茶房台了，这还是咱们三个合伙要开的店吗？三娘姐，我是真的不舒服
你不舒服，你还有力气摔碗。盼儿才是真不舒服。他从昨天晚上起，走路都直打晃。可他还是去了茶坊，他还特意叮嘱我，说你苦下，给你备些清淡的吃食。可你呢？你是怎么对他的？你关心过他一句没？我是个粗人，我不懂你们那些风花雪月，我就知道一件事儿：他姓赵，你姓宋。他天生不欠你什么，他也不是你娘。谢谢我们的救命恩人顾官人，这一回多亏了有他。营长谢过顾官人，不必多礼。哎，我看看您的手，这些钱应该够你赎回父亲的御剑手了。来，没事。你的精气神都去哪儿？我告诉你，欧阳旭能把你赶出东京，我就有办法能把你送回东京。别送了，回去吧。不行，我得看着你进屋，我才放心。顾副使，盼儿姐，你们这么晚了，怎么还在一起啊？啊，呃，葛招娣是蛇猫要案，你姐姐又是雇主，理应带去皇城司应讯。让我落着正好好那儿了，万一丢了可就糟糕了。你没事就好。万一，万一真丢了，我怕姑姑生气。你觉得我找潘二姐说说情合适吗？合适，合适。反正他俩就要定亲了，一张曲谱算得了什么？
是吗？嗯，那太好了，我我现在就找。好，姐。哎，去双喜楼。哎，好嘞，起球。事吧，我没事，我只是现在才知道，我一直被抹在鼓里。原来他们都知道，就只瞒着我一个人。不去双喜楼了，去长乐坊走街。好嘞。你对我说的话还算数吗？当然。那你再说一遍。你是珍珠玉璧，不应堕入泥淖市井。往后就让我来照顾你，呵护你。爷爷的农场真真真真真果泥，宝宝果泥就选爷爷的农场。梦华路精彩继续。